ഈശാവാസ്യ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഈശാവാസ്യം അവിടെ ഈശനെന്നാൽ സർവസമർത്ഥം എന്നാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് അഭിന്ന നിമിത്തോപാദാനതയിൽ മാത്രമാണ് നിരങ്കുശ സാമർഥ്യമുണ്ടാകുന്നത് നിരങ്കുശമായ സാമർഥ്യം ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് ഉണ്ടാകുന്നത് അഭിന്ന നിമിത്തോപാദാനതയിലാണ് അഭിന്നനായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അന്യഥ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സാധനാന്തര സാപേക്ഷനാകയാൽ ഈശൻ സാധനാന്തര സാപേക്ഷനാകയാൽ ഈശിത്വം സങ്കുചിതമാകും അതിൽ അനാദിത്വേന കൽപ്പിതമായ സക്രിയമായ മായയും കൽപ്പിതമാണ് മായയും അതിൽ സക്രിയമായി ക്രിയാത്മകമായി കൽപ്പിതമാണ് ഇത് യോഗവാസിഷ്ടാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി പറയുന്നത് യോഗവാസിഷ്ടം മുതലായി യോഗവാസിഷ്ടം മായയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ലീല പ്രപഞ്ചം എന്ന നിലയിൽ വളരെ ഇതായി കൽപ്പിത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിദ്യ കാമം ഏവം കർമ്മം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആ കർമ്മം ബ്രഹ്മത്തെ ആവൃതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആച്ഛാദിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംസാരം തഴച്ചു വളരുന്നു എത്ര കണ്ട് ആച്ഛാദനമുണ്ടോ അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തഴച്ചു വളരലാകുന്നത് വ്യക്തി എത്രത്തോളം പ്രാപഞ്ചിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ പെടുന്നു സമഷ്ടി എത്രത്തോളം പ്രാപഞ്ചിക സങ്കല്പത്തിൽ പെടുന്നു ആ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം തഴച്ചു വളരുന്നു അതിൻ്റെ ആധാരമായിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്വവും അഹങ്കാരവുമാണ് ഏകമായ ബ്രഹ്മം ആദി പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ മൂലപ്രകൃതി അതിൽ നിന്ന് മഹത്വത്വം അഹങ്കാരം ബുദ്ധിതത്വം അഹങ്കാരം ബുദ്ധിയിലാണ് ഈ പരിണാമം ഉണ്ടാകുന്നത് സമഷ്ടി ബുദ്ധിയെയും വ്യഷ്ടി ബുദ്ധിയെയും എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വ്യഷ്ടി ബുദ്ധിയുടെ സംഭാവനകൾ പലതും സമഷ്ടിയിലേക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെടും സമഷ്ടിയുടെ ഭാവങ്ങൾ പലതും വ്യഷ്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഈ രീതിയിൽ പരസ്പര പൂരകമായി പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രപഞ്ച വികാസം എത്ര ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അറിവ് കുറയുകയും അറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ അറിവിൽ നിന്ന് അറിവ് അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അറിവായി വികസിക്കുന്നത് പിന്നീട് അറിയുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ല അറിയുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വികസിക്കുന്നതാണ് അറിവിലേക്കുള്ള ആന്തരികമായ യാത്ര അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് വിഷയ ലോലുമായ ബഹിർമുഖമായ യാത്ര 
ഇവിടെ രണ്ട് യാത്രകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ലോകം വികസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രുതി ഇതിനെതിരെ ആദേശം നൽകുന്നു അവിദ്യ ആദി പ്രപഞ്ചത്തെയും ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ഈശനെ കൊണ്ട് ആച്ഛാദനം ചെയ്യേണ്ടത് ഈശനെ കൊണ്ട് അതായത് സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും നീ ഈശനെ കൊണ്ട് ആച്ഛാദനം ചെയ്യൂ എന്ന് ശ്രുതി ഉപദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിദ്യാദി സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും നീ ആച്ഛാദനം ചെയ്യൂ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ധ്വംസനം നടപ്പില്ല ഇതാണ് ശ്രുതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇല്ലാതാക്കൂ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉള്ളതായിരിക്കാം പ്രപഞ്ചം ഉള്ളതല്ല അവിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അവിദ്യ കൊണ്ടുണ്ടായി വരുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ ധ്വംസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിന് പകരം ഈശ്വരനാൽ ആച്ഛാദിതമാക്കുക തദർത്ഥം നിവാരണം അതായത് പരമാത്മാവിന് മേലുള്ളവായ ആവരണത്തിൻ്റെ നിവാരണം പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ് തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഈശൻ്റെ മേൽ ആവരണമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിന് മേൽ അനാത്മ വസ്തുക്കളാൽ ആച്ഛാദനമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ആച്ഛാദനത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആച്ഛാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവരണത്തെ മായയെ മാറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ആച്ഛാദനം ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിനുള്ള വഴി പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത് അപരോക്ഷമാണ് പ്രത്യക്ഷമല്ല പ്രത്യക്ഷമായത് പ്രപഞ്ചമാണ് അപരോക്ഷമല്ല സാക്ഷാത് അപരോക്ഷമാണ് ജഗത്ത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അപരോക്ഷമാണ് പരമാത്മാവിന് പുറകിലാണ് ജഗത്തിരിക്കുന്നത് പിൻപിൽ യത് സാക്ഷാത് അപരോക്ഷാത് ബ്രഹ്മ എന്ന ശ്രുതിയുമുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും വാതിലുകളും ജനാലകളും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധാര്യമാണെങ്കിൽ അതായത് വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ മുറിയിൽ അന്ധകാരം നിറയും ഒന്നും കാണില്ല നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കുകയോ ഒരു ബൾബ് ഇടുകയോ ചെയ്താൽ എല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമെന്ന നിലയിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അകത്ത് കാണുന്ന ബൾബാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കാണും ഒരു തിരിയാണ് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളത് മാത്രം കാണും അപ്പോൾ തിരിയാകുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് പ്രകാശമേ തരുന്നുള്ളൂ അടുത്തുള്ളത് കാണും മറ്റത് മുഴുവൻ കാണും തിരിയാണ് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ട് ഏതാണ്ട് വസ്തു കാണാൻ തുടങ്ങും പതുക്കെയെ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വസ്തു പ്രകാശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനപ്രകാശം വരുമ്പോൾ അപരോക്ഷമായ ബ്രഹ്മം പ്രകാശിച്ചു കൊള്ളണം അതുവരെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുവാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് അന്ധകാരം കാരണം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിമിത്തം പ്രപഞ്ചമാണ് കാണുന്നത് ജഗത് വ്യാപകമാവുകയാണ് ഇങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപകവും സത്യവും പ്രകാശമാനവുമായ ജ്ഞാനത്തിന് പുറകെയാണ് ജഗത്ത് ഭാസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ പ്രകാശിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കാണുന്നില്ല 
ജഗത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രകാശം വേണമെന്ന ഒരു അനുഭവം പൂർവികമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ അനുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അവിടെ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം തലയിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മുറി അടച്ചിട്ട മുറി അതിനകത്ത് ജനലും വാതിലും ഒക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രകാശവും അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല രാത്രിയാണ് അത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ കറുത്ത വാവാണ് അപ്പോൾ പൂർണ്ണ ഇരുട്ടാണ് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ ആദ്യം കാണും പിന്നെയാണ് ആ പ്രകാശം പരക്കുന്നതനുസരിച്ച് മുറിയിൽ വസ്തുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം കാണണമെങ്കിൽ പ്രകാശം വേണം പ്രപഞ്ചം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല അത് ജ്ഞാനപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തെ ആകട്ടെ കാണുന്നില്ല പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നു അപ്പം ജ്ഞാനത്തിന് പുറകെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഭാസിക്കുന്നത് തദേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം എന്നാണ് ഉപനിഷത്ത് പറയുക ഇങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചം കൊണ്ട് ആച്ഛാദിതമാകുകയാണ് ആച്ഛാദിതമാകുന്നത് മുണ്ടുകൊണ്ട് മൂടുന്ന പോലല്ല അതിനാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഈ ഇരുട്ടിനകത്ത് കാണുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ആച്ഛാദിതം ആച്ഛാദിതം മൂടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുണിയെടുത്ത് മൂടിക്കിട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിചാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രയോഗിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്താൽ ആച്ഛാദിതമാകുന്നു അപ്പോഴാണ് പ്രപഞ്ചം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നാസ്തികന്മാർ നാസ്തി ബ്രഹ്മ എന്നും ആസ്തികന്മാർ അസ്ഥി ബ്രഹ്മ എന്നും പറയുന്നു ബ്രഹ്മമുണ്ട് എന്ന് ആസ്തികന്മാരും ഭ്രമമില്ല എന്ന് നാസ്തികന്മാരും പറയുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്നത് വിശ്വാസം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടല്ല അതിലെ ഭാതിയാണ് ആശ്ചര്യം അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നവർ പറയുന്നു ഇത് ആശ്ചര്യമാണ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ അല്ല അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇത് അതി ആശ്ചര്യമാണ് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആവരണ ശക്തി അതീവ വിലക്ഷണമാണെന്ന് മാനിക്കുന്നു അതിനാൽ അതിനെ നിവൃത്തമാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ബലം സഹായക ശക്തി തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്താൽ ആവൃതമാണ് എന്ന് ഗീതയിലും മറ്റും പറയുന്നത് അജ്ഞേന അന ആവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവാഹ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരിപോഷണം ആവരണ ശക്തി ഏവം വിക്ഷേപ ശക്തി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ശക്തികളാണ് ആവരണവും വിക്ഷേപവും ഒന്ന് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കാണാൻ ഇല്ലാതാകുന്നു ബ്രഹ്മത്തെ രണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ വിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപം രാജസത്തിൻ്റെയും ആവരണം താമസത്തിൻ്റെയുമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉളവാകുന്നു മാതാവ് അബലയാണെങ്കിൽ ഒരമ്മ ബലമില്ലാത്തവളാണെങ്കിൽ പുത്രൻ ബലവാനുമാനാണെങ്കിൽ പുത്രൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ബലമുണ്ടാവും അത് സാമീപ്യ സംബന്ധിയായ ബലമാണ് വിക്ഷേപ ശക്തി ജഗത്തുണ്ടാക്കിയതോടെ ആളുകൾക്ക് ആത്മാവിനെ കാണുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതെയായി അതുകൊണ്ട് ജഗത്ത് സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആത്മബലത്തിൽ ബ്രഹ്മബലത്തിൽ ഉണ്ടായ ജഗത്ത് ആവരണ ശക്തി കൊണ്ട് ജഗത്ത് ബലവത്താകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം കാണപ്പെടാതാകുന്നു 
ജഗത്ത് ബലമില്ലാത്തതെങ്കിലും അതിലേക്ക് വന്ന വിക്ഷേപ ശക്തി അത് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിക്ഷേപ ശക്തി മകൻ്റെ ബലം അതുകൊണ്ട് ജഗത്തിന് ബലമുണ്ടാകുന്നു ആ ബലം വെച്ച് ജഗത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ളതും ജഗത്ത് സത്യവും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിക്ഷേപ ശക്തി കൊണ്ട് ആണിത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സദാ പ്രപഞ്ചം പരമ്പരയാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിർത്തില്ലാതെ കാണുകയാണ് അതിനൊരു ഇടവേള വന്നാലാണ് ഈ പ്രകാശം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനൊരു ഇടവേളയില്ല മാനസ പ്രപഞ്ചം വ്യവഹാര പ്രപഞ്ചം ഇതെല്ലാം നിരന്തരം നടക്കുകയാണ് പ്രാതിഭാസികവും വ്യാവഹാരികവുമായി പ്രപഞ്ചം ഉറപ്പാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഇടവേളയില്ലാതെ ആത്മാവിനെ കാണാൻ അവസരമില്ലാതെ കണ്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ ഇതാണ് ഒരാൾ ഓടി വരികയാണ് ജഗത്തെങ്ങനെയാണോ വിക്ഷേപ ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓടി വരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു അയാൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് മുഴുവൻ പറയുന്നു വഴിക്കൊരു പാമ്പ് കിടക്കുന്നു അത് പുറകെ ഓടി വന്നു എന്നെ കടിക്കാൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് കയറാണ് അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല കയറായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടതാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരാളാകട്ടെ അയാൾ പേടിച്ചരണ്ടു വന്ന് ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി നോക്കിയൊന്നുമില്ല എടാ അത് ഞാൻ പോന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു കയറാണ് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കയറാണ് ഇത്തരം രണ്ട് തരം ആളുകളുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതൽ അജ്ഞാനമുള്ളവൻ പ്രപഞ്ചത്തെ കൂടുതൽ സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചമല്ല സത്യമെന്ന് ഏതാണ്ടൊരു തോന്നൽ അതിനോട് അടുത്തവർക്കുണ്ടാകുന്നു ഇത് വാസനയുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പറയുകയും സർപ്പഭ്രാന്തി ഉളവായി ഭയം നോടി വീട്ടിലുള്ളവർ അത് കയറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതമായി മറ്റേയാളിനാകട്ടെ അത് കയറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കയറോ ഞാനെന്താ കണ്ടില്ലെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് തർക്കിക്കും അപ്പോൾ കയറ് കാണുന്നതിന് അയാൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് കയറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള പൂർവാനുഭവവും അയാൾക്കില്ല എന്നാണ് അഥവാ ആ പൂർവാനുഭവം ഉണർന്നില്ല എന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്തംഭം കണ്ട് ഭയക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ വാഴയുടെ കൈയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആളവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് ബഹളം വെച്ചോടി അത് വാഴയാണ് നീ വെറുതെ ഭയന്നതാണ് എന്നറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നും ഭയപ്പെടുത്തിയത് വാഴയാണെന്നും ചിലർക്ക് സമ്മതമോ ചിലർ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അയാൾ ഓടിപ്പോയതാണ് ഈ വാഴയൊന്നുമല്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ആളിനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അത് വാഴയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവന് മനസമാധാനവും അതുമുതൽ എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഓടാതെ നോക്കാനുള്ള നിർഭയത്വവും ലഭിക്കും മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്തി ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വാഴ തന്നെയാണോ നോക്കിക്കളയാം ഇനി വാഴയല്ലെങ്കിൽ എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് 
അയാൾ ആ നിർഭയത്വത്തിലൂടെ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും അത് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ ആ വാഴയ്ക്ക് പകരം അവിടെ കള്ളനെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഭയമുണ്ടാവും അത് വാഴയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കള്ളനാകുന്നത് വരെ അയാൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറിയതെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയും അയാളെയാണ് ഞാനന്ന് കണ്ടത് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളാരും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികൾ പ്രപഞ്ചത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചവർ പോലും കയറിലെ പാമ്പിനെ കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തിയും വാഴയിലെ പുരുഷനെ കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം പോലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ അന്ധൻ അന്ധനെ നയിച്ചതുപോലെ ആവും അതിലെ വസ്തുതയെയല്ല പഠിക്കുന്നത് എന്ന് സാരം അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ ഭയഭീതരാണ് വിക്ഷേപവും ആവരണവും ശക്തമായതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം എത്ര വികസിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വിക്ഷേപവും ആവരണവും ശക്തമാണ് നിർഭയമാകുവാനല്ല ഉദാഹരണങ്ങളോ പഠിപ്പിക്കലുകളോ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഭയമാണ് ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് ഭയം കടന്നു വരുന്ന മനസ്സിലേക്ക് ഇരുട്ട് എരച്ചു കയറും ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പോലും ചുറ്റുപാടുകൾ കൊണ്ട് ഭയമുണ്ടാക്കി നിർത്തുകയാണ് നിർഭയനു മാത്രമേ ആത്മബോധം ഉണ്ടാവും ഉപനിഷത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് അഭി അഭി എന്നാണ് പറയുക നിർഭയനായിരിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഭയം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നിയാൽ എത്രയും വേഗം അവിടുന്ന് പുറത്തു ചാടിക്കണം മതങ്ങളെല്ലാം ഭയത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഭരിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ പാരസ്പര്യം കൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഭയം കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് ലോകധാരണ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അവർ തെറ്റിയാതിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ന ധാരണയിലാണ് ഭയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാലഘട്ടം പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്ന കാലഘട്ടം സാങ്കേതികമായതെല്ലാം ഭയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാ സങ്കേതങ്ങളും സ്ഥൂലമായവ കൊണ്ടുള്ള ഭയം താൽക്കാലികവും മാറുന്നതുമാണ് സൂക്ഷ്മമായവ കൊണ്ടുള്ള ഭയം മാറാത്തതാണ് പഴയ അധ്യാപകർ പഴയ അച്ഛനമ്മമാർ ഇവരൊക്കെ വടികൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആ ഭയം നല്ലതായിരുന്നു ഇന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് മായ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കി വിക്ഷേപിച്ചാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമങ്ങൾ സാങ്കേതികങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ഇവയിലൂടെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭയം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുക അറിവുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് 
എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയാതെ പ്രകൃതി വികൃതികളെ വച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും ആരോഗ്യരംഗത്തുൾപ്പെടെ ഭയമാണ് നിർഭയമായി ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല നിർഭയമായി ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നിർഭയമായി ഒരാളോട് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല നിർഭയമായി ഒരു കുടുംബ ജീവിതം പറ്റില്ല നിർഭയമായി ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം പറ്റില്ല സകല രംഗത്തും ഭയമാണ് ഭയത്തിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മബോധം ഉണ്ടാവുക ഭയത്തിൻ്റെ കോടരങ്ങളിൽ അധർമ്മത്തെ കുറ്റവാസനകളെ ആകർഷിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭയം എന്തിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്നുവോ അതിന് കാരണമായതെല്ലാം കോശങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അതിലേക്ക് ഏത് ഭയം കൊണ്ട് സംഭവിക്കരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ സംഭവിക്കരുത് എന്നതിന് മുമ്പേ സംഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടുള്ള നിശബ്ദതയോ നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയെ അവൻ മോഷ്ടിക്കും എന്ന് ഭയന്നൊരു വസ്തു മാറ്റിവെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛനായ അമ്മയായ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോഷണത്തിനുള്ള കുറ്റവാസനകൾ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു കടന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇനി അവൻ മോഷ്ടിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ആ ഭയം നിങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ കളവിനുള്ള വാസനയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സംക്രമിക്കുന്നത് ആ സംക്രമണം ഉണ്ടായ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അവന് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ടാലും മോഷ്ടിക്കില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളാണത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കാണുകയാണ് കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സംസാരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇടപെടാനുള്ള ആഗ്രഹം അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇത് നിർഭയമായിരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അടുത്തിരുന്നാൽ സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്ന ഭയം വരുമ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചുള്ള ഹോർമോണുകളും എൻസൈമുകളും ഇരച്ചു കയറി അതിനായിക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ അയാളെ ആകർഷിക്കുന്നു അര നൊടിയിട കൊണ്ട് അയാൾ ബോധം മറയുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മനഃശാസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളും നിങ്ങളും ഇത്തരം പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇനിയും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഭയം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു പരസ്പര ഭയം കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ലാളിത്യമില്ല ലാവണ്യമില്ല ശുദ്ധമായ ആസ്വാദനമില്ല അശുദ്ധമായ വികാരങ്ങളെല്ലാം ഇരച്ചു കയറും ഭയം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധത നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനെയെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടതായി വിചാരിക്കുന്നു ആ ഭയങ്ങളിലെല്ലാം വൈകാരികമായ ഈ അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ബോധ്യമാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ 
സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ കാണണമെങ്കിൽ നിർഭയത്വം ഉണ്ടാവണം നിർഭയനായിരിക്കണം നിർഭയത എന്നത് വേദാന്താനുഭവത്തിൻ്റെ ആദ്യവും അന്തവും കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആത്മബലത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ആത്മപ്രകാശത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിർഭയനായിരിക്കാൻ പറ്റും നിർഭയനായിരുന്നിട്ടും കർമ്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പ്രാരബ്ധങ്ങളാണ് അവ ആസ്വാദനകരങ്ങളാണ് അവ തീരേണ്ടവയാണ് അവ ലാവണ്യമുള്ളവയാണ് അവ ഏകമായ ആത്മാനന്ദത്തിൻ്റെ ഭാനമുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് അവ അനുഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ ആനന്ദത്തിൻ്റെ അംശമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദരവുണ്ടാകുന്നതാണ് പരസ്പര ബഹുമാനമുണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരനീഹാര മൈഥുനാദികളൊന്നും പരസ്പരം പോരടിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നില്ല ഇതാണ് ശാസ്ത്രം പിടികിട്ടിയോന്നറിയില്ല നിങ്ങളുടെ നിശബ്ദത പിടികിട്ടിയതിൻ്റെ നിശബ്ദതയോ ഒരു തുമ്പും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ നിശബ്ദതയോ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടായി ഇടയ്ക്ക് നിർത്തുന്നത് ഇത് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്നത് ഇന്നെടുക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതറിയാം അത് സാധാരണഗതിയിലുള്ളത് മുതിർന്ന ഒരാൾ അച്ഛനാണ് കുട്ടിയുടെ അപ്പൂപ്പനാണ് കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയെ എടുക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ച വികാരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ ഉപദ്രവിച്ച വികാരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെല്ല് ഭയം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ തെറ്റിയേണ്ടി വരില്ല ആ കുട്ടിയിൽ ജന്മപൂർവ്വ വാസനകൾ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി മുതിർന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറി നിങ്ങളോട് ആ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ബോധം കളയും നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ തല്ലു ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് എത്ര കണ്ട് മതങ്ങൾ ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ എത്ര കണ്ട് ആചാര്യന്മാർ ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ഈ ലോകം വികലമായിരിക്കും നിർഭയന് മാത്രമേ ധർമ്മവും സത്യവും നിലനിർത്താൻ പറ്റൂ വീടും മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഭയത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബന്ധത്തിലും ചങ്ങല ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ണികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയത്തിൻ്റെ കണ്ണികളാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഭയം കൊണ്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിർഭയനാകുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം പോലും സ്വാരസ്യമില്ലാത്തതായി തീരുന്നത് 
ഭയം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആധുനിക കാലത്തെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം എടുത്താൽ ഭാര്യയെ ഭയന്നിട്ടുള്ള ഭർത്താവും ഭർത്താവിനെ ഭയന്നിട്ടുള്ള ഭാര്യയും ഒളിച്ച് നടത്തുന്ന കൊള്ളിക്കരുതാഴികളിൽ മാത്രമാണ് ജീവിതം പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിർഭയരായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജീവിതവും ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം അവർക്ക് ആസ്വാദ്യമായി തീർന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതവും ആസ്വാദ്യമല്ല ആ ഭയമാണ് നിങ്ങളിൽ അരച്ചു കയറി രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കീർണതകളുമായി മാറുന്നത് ഒരു പൈസയുടെ മരുന്ന് പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഭയത്തെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ആ ഭയം ആദ്യം രൂപാന്തരപ്പെടുക ഭയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ സാങ്കല്പികമായി ഉണ്ടാവുക ആ അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ആ ഉണ്ടായ ഭാവമാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മനോബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം സമാനർ തമ്മിലാണ് ഇടപാടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മനോബലം കൂടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ട് ഇതുവരെ ആരെയും കടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ ആരോടും വയലൻ്റ് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പട്ടിയെ കണ്ട് പട്ടികൾ വയലൻ്റ് ആകുന്നതാണ് പട്ടി കടിക്കുന്നതാണ് എന്നെ അത് കടിക്കും എന്ന ഭയം നിങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പട്ടിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് നീ എന്നെ കടിക്കൂ മനസ്സിലായില്ല കടി കൊള്ളാൻ നിങ്ങളുടെ കോശങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും കടി കൊണ്ടേ മതിയാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പട്ടി കടിക്കാതിരിക്കുന്നത് കടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യാവഹാരിക സത്യം എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാകുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം മനസ്സും ഏകമായതുകൊണ്ട് ആകെ ഒറ്റ മനസ്സുകളിൽ ലോകത്ത് അതിനകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ വഴി തന്നെയാണ് രോഗങ്ങളല്ല എല്ലാം എല്ലാം ഒരു പരിമിതിയിൽ ഒരു സാധനം എന്ന് കൊടുക്കണ്ട എല്ലാം കടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പട്ടിക്ക് എന്ത് വ്യക്തിത്വം അതിൻ്റെ മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡുമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായി അതിൻ്റെ മനസ്സ് ഏകീഭവിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പട്ടി എല്ലാവരെയും കടിക്കുന്നതായ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണല്ലേ പ്രപഞ്ചം ഒരുപോലെ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു രോഗം അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പത്രത്തിൽ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അവിടുന്ന് ആ പക്ഷിയെയോ അവിടുന്ന് ആ പരിന്തിനെയോ ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല ആഫ്രിക്കൻ വൺകാടുകളിൽ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പകർന്നു വന്ന പനി മനോരമ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനോരമയ്ക്കും വായിക്കുന്നവനും കുരങ്ങുപനി ഇവിടെ വന്നില്ലേ എന്ന ശങ്ക ഉദിക്കുന്ന അതേ മാത്രയിൽ കുരങ്ങില്ലാത്ത നാട്ടിൽ കുരങ്ങുപനി ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കോഴിമുട്ടയും കോഴി മാംസവും തിന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് കോഴിപ്പനി വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായില്ല ചിക്കൻ ഫ്ലൂ പക്ഷെ തിന്നാത്തവനുണ്ടാകുന്നു കാരണം മാധ്യമം അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോഴിയെയും കോഴിപ്പനിയെയും അതിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെയും കൊണ്ടുവരുന്നു
സത്യം പറയുക ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് ബലം ഉണ്ടാകുന്നത് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത തലത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ പോലും ഈ ലോകമെല്ലാം നന്നാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത മനോബലം ഉണ്ടാകും പ്രകൃതി നശിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് മറ്റു മതങ്ങൾ ഉയരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനോബലത്തെ തകർക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക മതങ്ങളുടെയും ജാതികളുടെയും വർഗങ്ങളുടെയും വർണ്ണങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഫയർ ബ്രാൻഡുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ കാസറ്റുകൾ ഒരിക്കൽ പോലും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും മനോബലമുണ്ട് അത് കേൾക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യക്തിയാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്നല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നത് അറിവുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ അറിവുണ്ടാകുന്നത് മറ്റുള്ളവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയും എനിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിവുണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അറിവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ അറിവ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തത്തമായ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദഹിച്ചു വരുന്നതാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദങ്ങളും ഭാവങ്ങളും വരുന്നത് എന്നുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ കൈമാറുന്നത് അല്ലാതെ ഗുരുവിനറിയാവുന്നതെല്ലാം ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ഗുരു ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം ഭാരതത്തിനില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗുരുവിനെ അനുകരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പരമമണ്ഡനാണ് ഗുരു മൂത്രം ഒഴിച്ച എവിടെയാണ് അവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു ഗുരു ഇരുന്നത് എവിടെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നു ഗുരു ഉപയോഗിച്ച കസേര ഏതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചു ഗുരു തിന്നത് എന്താണ് അത് തിന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങനോട് ദേഷ്യം വരുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സംഘടനയെ അനുകരണവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗുരു താടി നീട്ടിയാൽ താടി നീട്ടി ഗുരു തലമുടി നീട്ടിയാൽ തലമുടി നീട്ടി ഗുരു മൊട്ടയടിച്ചാൽ മൊട്ടയടിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് വല്ലതാണോ ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നോട് ദേഷ്യം വരാവുന്ന നോക്കിയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മിമിക്രി ആടുന്നത് അതിന് മിമിക്രി എന്നാണ് പേര് അതും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പൂപ്പൻ്റെ കോട്ടെടുത്തിട്ട് കയ്യേക്കാൾ നീളത്തിൽ ആ കോട്ടിൻ്റെ അറ്റവും കിടന്ന് അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിരിക്കുന്ന കളിയാക്കിയാണ് മനസ്സിലായില്ല അല്ല നിങ്ങൾ നന്നായി കാണിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി രണ്ടിൽ ഏതിൻ്റെയാണ് ഈ നിശബ്ദത എന്നറിയില്ല ക്ലിയറായി വീണോല്ലോ ഏ എഴുന്നേറ്റോ തന്നെ വേണതാണ് വ്യക്തിഗതമായ അതേ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല രണ്ടു മനസ്സുകൾ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ വികല്പങ്ങൾ മറ്റൊരു മനസ്സുമായി ചേർന്നിട്ട് വേറൊരു രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഒരേ ദിശയിൽ ഓടുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ആവേഗം പോലെ രണ്ട് വണ്ടികൾ പരസ്പര വിപരീത ദിശയിൽ ഓടുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ആവേഗം പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും സ്വീകരണിയിലെ മനസ്സും ചേരുന്നിടത്ത് വരുന്ന റിസൾട്ടൻ്റിലാണ് വികൽപ്പം നടക്കുന്നത് വികൽപ്പം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം മനസ്സേകമാകയാൽ 
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്തോളം അളവിൽ നടന്നില്ല എന്നാണ് നടന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ദീർഘകാല ബന്ധം കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ വികൽപ്പങ്ങളെല്ലാം ഭർത്താവിൽ റിസൾട്ടൻ്റായ വികൽപ്പങ്ങളായി മാറും ഭാര്യയിലെ പോലെ അതേപോലെയാകും എന്നല്ല പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഭർത്താവിൻ്റെ വികൽപ്പങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യയിൽ വികൽപ്പങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പോഴാണ് മുൻ പരിചയക്കാർ പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല ഏ ആ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അതല്ലേ മിക്കവാറും ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡാ എൻ്റെ സാരിയെ പിടിച്ച് നീ നടന്ന എന്നെ നോക്കിയിരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് അമ്മയല്ല ഒന്നും ഈ മണ്ണിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അമ്മയാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ വളരെ മിടിക്കുകയാണല്ലോടാ ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് നീ ഇങ്ങനെ വീണ് പോയല്ലോടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏ ഇല്ല ഏ കൊള്ളാം ഏ അതിനെ അതിക്രമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൻഡിന് ബലം ഉണ്ടാവണം കാരണം മനസ്സൊന്നാമത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിംസാദി ദോഷങ്ങളിലൂടെ മനസ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അധർമ്മങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയിലാണ് ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പ്രിയമുള്ള അധർമ്മങ്ങളെ രഹസ്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ധാർമ്മികമായ ഒന്ന് നടത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ബന്ധവും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ കാമുകീ കാമുകന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ധാർമ്മികമായൊരു കാര്യം ശാസനനായ ഭർത്താവ് വന്ന് അത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല എന്തിന് എന്നൊരു ചോദ്യം പോലും ഇല്ല അത് ധാർമ്മികമാണെന്ന് ഉള്ളിലറിയാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പൈസയൊന്നുമില്ല ധാർമ്മികമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് നീ ആ വട്ടളമിങ്ങെടുക്ക് പണയം വെക്കണം എന്തിനാ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഒരു ചോദ്യമില്ല കാരണം ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ചെയ്തതൊക്കെ ധാർമ്മികമാണ് ശങ്കയില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ മുടക്കി കൊടുത്ത് അവളുടെ മുഴുവൻ കാര്യവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടേതായ വസ്തു അവളോടൊന്ന് മേടിച്ചൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയേ എന്തിനാ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ എവിടേക്കാ ഏ ആ ഈ ചോദ്യം എല്ലാം ചോദിക്കും ഇവൻ്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ വരെ അവൻ ചെയ്തതൊന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിലാണ് ഇതിനെയെല്ലാം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് പണ്ട് ബന്ധങ്ങളിലല്ല അന്ന് വ്യക്തിയുടെ കാമനയ്ക്കല്ല വിവാഹം കഴിച്ചത് പുത്രന് വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർവചനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശക്കലം പണിയാണ് അതുപോലെയാണ് ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴും അയൽവക്കം കാര്യം വന്ന് ഒരു സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഭാര്യ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല നിനക്ക് ഈ ഒരാൾക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അങ്ങനെ സമ്മതിക്കില്ല 
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദുഷ്ടനാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇനി ഞാനായിട്ട് നിനക്ക് തന്നില്ല എന്ന് തോന്നണ്ട എനിക്കങ്ങ് എടുത്തു തരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ലേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അഞ്ച് മണിക്ക് വന്ന് കാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനോട് പറയും ആ കമലാക്ഷി വന്ന് കണ്ണും കാലും കാണിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്താണ്ടല്ലോ എൻ്റെ നിറ അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇനിയാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് സാധനം ഇല്ല തരികയെല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് അയാൾ ജനലിൽ കൂടെ അവളെ നോക്കൂല അവൾ ഇവനെ നോക്കൂല മനസ്സിലായില്ല ധാർമ്മികത അങ്ങനെയാണ് പഴയ സ്ത്രീകൾ വളർത്തിയതും കുടുംബം കൊണ്ടുപോയത് ഇന്നാണെങ്കിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങിട്ട് ഇവളോടുള്ള പ്രിയം കാരണം പറയും എൻ്റെ മനുഷ്യ ആ കമലാക്ഷിയല്ലേ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളതങ്ങ് കൊടുക്ക നമുക്ക് അയലുവൊക്കെ ബന്ധമൊക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങളിപ്പോൾ അവൾ വരാൻ കാത്തിരിക്കുമെന്നും വേണ്ടേ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളൊന്ന് ചിരിക്കും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇയാൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ അവിടെ പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളെ തെരുവ് പറയും വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയില്ല പഴയ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയാം ബന്ധം ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രമേ നിലനിർത്താവും പറഞ്ഞത് നുണയാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധ ആവശ്യമാണ് അയൽവക്കത്തേക്കുള്ള ബന്ധം ആവശ്യമുള്ളതല്ല കാരണം അപ്പോഴാണ് ഈ പരദൂഷണമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ടില്ലേ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കാൻ നേരമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ അവിടെ ആയി പേരിപ്പ് കാപ്പൂടി അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തതിനൊന്നും സ്വാദില്ല ഇത് ആരാണ് അങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തത് മനുഷ്യത്ത് പഠിക്കണോ ഇത് പഠിക്കണോ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളിൽ വരുന്ന ഭയം നിർഭയമായ ഇടപാടിൽ ബന്ധങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകളുമില്ല ഭയമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരാളെ ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും വശത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഏതൊരാൾ മറ്റൊരുവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റൊരാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഭയം കൊണ്ടെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പ്രയത്നം കൂടും അങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ വരട്ടിയെടുക്കാവുന്നു ഒരു പാമ്പ് നേരെ വരുമ്പോഴും അതിനെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭയം അതിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും അത് നിങ്ങളെ ഭയക്കുകയും പരസ്പരം ഭയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ആക്രമണ ഉത്സുകത ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് രാജ്യം ഏത് വ്യക്തി ഏത് സമൂഹം ഭയകൗടില്യ ലോഭാദി മോഹങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നു ആ രാജ്യവും വ്യക്തിയും കുടുംബവും സമൂഹവും നശിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തിനൊരു ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ നിർഭയത്വം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭയമാണ് ബഹുമാനമെന്നാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന ഭയം മുമ്പിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന പരദൂഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഭയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയാൻ ഒരിക്കലും ചാൻസ് ഇല്ല 
ലോകത്ത് വ്യക്തികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും അവർ പോലും സ്വപ്നം കാണാത്ത ആയിരം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയും ശരിയല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയും എന്നാൽ അവിടെ പോയിരിക്കാൻ ഒരു രസമാണ് കാരണം ഈ ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിക്കാനും ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വശത്താക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്രവണത കൂടി വരും അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കോരാൻ ചെല്ലുന്നിടത്തോ പാത്രം കഴുകാൻ ചെല്ലുന്നിടത്തോ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് ചെല്ലുന്നിടത്തോ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളിലേക്ക് അടുക്കാൻ പ്രവണത കൂടും അതേസമയം അയാളുടെ കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ ആ ഭയ സമയത്താണ് ലോകത്ത് വണ്ടിയും മറ്റും അല്പം പോലും ഇല്ലാതെ തകർന്നു പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ആ തകരുന്ന സമയത്ത് ബോഡി ആ വണ്ടിയിലിരിക്കുകയും ആ ബോധം സാക്ഷിയായി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെന്ന പോലെ അപകടം കഴിയുമ്പോഴാണ് വന്ന് അതിലേക്ക് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പറയും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു അറിവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളെന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നതോ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു ഷോക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയില്ല മുട്ടിയതും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാരും ബാക്കിയുള്ളവരും പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെട്ടു മറിച്ച് ആ ബോധം അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയും ഇടിയെ ഇടിയെ അത്യസിച്ച് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനേക്കുന്ന ഓരോ വേദനയും ആ ലിംഗശരീരത്തിനേക്കുകയും ഒന്നുകിൽ ആ ശരീരം വിട്ടുപോവുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം കൂടുതൽ കേടുപാടുള്ളതായിത്തീരും ജഡമെന്ന പോലെ തളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ എടുത്ത് പൊക്കി താഴേക്കിടുമ്പോൾ അപകടം കുറയുന്നു അത് ജീവനുള്ളതുപോലെ മസിൽ പിടിച്ചാൽ പല ഭാഗവും ഓടിയുന്നു മനസ്സിലായില്ല മരത്തെ കയറിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതറിയാം മരത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവർ കുട്ടിക്കാലത്ത് മരത്തെ കയറി കാല് ഇട്ട് തല കീഴോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം കാരണം അബദ്ധത്തിന് താഴെ വീണാൽ പിടിവിട്ടു ഇനി ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് താഴെ വന്നാൽ ഒരു അപകടവും ഇല്ലാതെ ഏറ്റുപോരും മനസ്സിലായില്ല വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ വീഴുകയാണെന്നും ഒടിയുമെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഒടിഞ്ഞിരിക്കും അധ്യാസത്തിൻ്റെ അളവ് അത് താതാത്മ്യ അധ്യാസം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാവും സംസർഗ അധ്യാസം കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി ഉണ്ടാവും രണ്ട് തരം അധ്യാസങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത് ഒന്ന് താതാത്മ്യ അധ്യാസം രണ്ട് സംസർഗ അധ്യാസം ഞാൻ നടക്കുന്നു ഞാൻ ഓടുന്നു ഇതെല്ലാം താതാത്മ്യ അധ്യാസമാണ് ആത്മാവും ശരീരവുമായി താതാത്മ്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ശരീരമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അത് താതാത്മ്യ അധ്യാസമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നു അത് സംസർഗ അധ്യാസമാണ് നിങ്ങളെ ആരാണോ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആളിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയെടുക്കുമെന്
അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭയവുമായിട്ട് അതിരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രേമങ്ങളെല്ലാം ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതല്ല അതുകൊണ്ട് അവയുടെയൊക്കെ അന്ത്യം ശോചനീയവുമാണ് ഭയമാണ് ഇരുട്ട് ഭയമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാം ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം ഈശ്വരനെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈശ്വരൻ ഭയക്കേണ്ട സാധനമേ അല്ല അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാണ് അവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് മൂത്രം പോകാതിരുന്നാൽ ഒരു പനി വന്നാൽ ഒക്കെ അത് വർദ്ധിക്കും കാരണം ഭഗവതിയുടെ കോപം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ ഭയം പോകാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മരുന്നൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബസ് തീർച്ചയായും സംഗ്രഹം കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതിനെ തല്ലുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രതിപക്ഷ ഭാവനയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ തല്ലുമ്പോൾ അവളുടെ കരച്ചിലും അവളുടെ വേദനയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് തല്ലുന്നത് ആസ്വദിച്ച സാധനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയാണ് തല്ലിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ വേദനിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും ഇവൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭാവന ചെയ്ത് അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന രംഗം ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഒറ്റ പൊട്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അവൾക്കാകട്ടെ ഒരു പൊട്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പറയാവേ അവൾക്കാകട്ടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഒരു പൊട്ടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ വേദനയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ അത് മാനസികമായതുകൊണ്ട് മരണം വരെ അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഫയർ ബ്രാൻഡുകളെ ഒന്നും കേൾക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫയർ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അന്ധകന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലൊക്കെ ഫയർ ബ്രാൻഡ് സ്പീച്ചുകളാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിട്ട് അടു അടുത്തവനെയും കേൾപ്പിച്ചത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തവനും ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബീജത്തിൽ വരെ അത് ചെല്ലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും അത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭയമായി പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അത് കാരണം അകാരണം എന്ന് രണ്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞവയാണ് പ്രസ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പക്ഷേ ഇത് കുറേ കാലം കേട്ടും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്നും അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ആ സാധനം കാരണമായി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കാരണമില്ലാതെ ഭയത്തെ കൊണ്ടു അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭയം ഉണ്ടായത് ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കാരണമില്ലാതെ ഭയം വരും ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ കാരണമില്ലാതെ ഭയം വരും അതിന് കാരണം അയാളിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങളെ കുറ്റവാളി ആക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിട്ട് അയാളെടുക്കുന്ന നടപടി ക്രമമാണ് വക്കീലല്ലേ വക്കീലല്ലേ ചില കക്ഷികളെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചില സ്ഥാനത്ത് ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സത്യമല്ല എങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയും മനസ്സിലായില്ല അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്രിമിനൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വാതിലും ആദ്യം അടയ്ക്കും സകല വാതിലും അടയ്ക്കും ഇവൻ്റെ മനസ്സിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സകല വാതായനവും അടയ്ക്കും 
ഒറ്റവാതിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ തൻ്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെ കയറി വരുന്ന ഒരു ഒറ്റവാതിൽ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അവിടെയാണ് തോക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പഴുതി കിട്ടിയിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ക്രിമിനലിൽ വിജയിക്കുന്നത് പെരു കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിമിനൽ ലോയേഴ്സും ഈ തന്ത്രം അറിയുന്നവരാണ് ദ ആർ നോട്ട് ക്രിമിനൽസ് ബട്ട് ദ ആർ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ക്രിമിനൽസ് എൻ്റെ തന്ത്രം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുമായി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ശരി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അതാണ് ഭയമാണ് ലോകം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയത്തിലാണ് ഈ ലോകം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂല്യം ഉള്ളതെല്ലാം ഭയത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികളിലാണ് പൗരോഹിത്യം ഇന്ന് ഭയത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികളിലാണ് മൈ റൈറ്റ് എല്ലാ പൗരോഹിത്യവും തന്ത്രി മന്ത്രി പുരോഹിതൻ എല്ലാം അയാൾ കൈയൊന്ന് ചുരുട്ടിയാൽ അയാളൊരു വെള്ളം കുടഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഭയമാണ് കയറ്റുന്നത് അത്തരം കഥകളാണ് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം മാനവസിദ്ധിയുടെയും കഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ മാനവനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണുള്ളത് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ സത്യം ഈ സിദ്ധികളെല്ലാം കയ്യിലുള്ളവൻ ഏറ്റവും ഭയചകിതനാണെന്നുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ അഭിനയം മുഴുവൻ പോവുകയും ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർഭയനായി കയറിപ്പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം ബാക്കിയുള്ളവരോടെടുത്ത് നടപടിയൊന്നും എടുക്കുകയില്ല ബഹുമാനിച്ചാദരിച്ചിരുത്തി വളരെ സൂത്രത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി തരികയുള്ളൂ അത് കക്ഷി വേറെയാണ് നമ്മളതിൽ ഇടപെടണ്ട വേഗം വിട്ടു എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം പറയുക തോമസൂട്ടി വിട്ടോടാന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ തന്ത്രം നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നിർഭയത്വമാണ് നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഈശനാൽ ആച്ഛാദിതമാക്കണം ഭയങ്ങളുടെ അനുശീലനം വന്നാൽ ഭയമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കാനും പറ്റില്ല ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മക്കൾ പിന്നീട് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വേഗം വിട്ടു കളയും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വേഗം വിട്ടു കളയും ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഭയന്ന് ശീലിച്ചവർ ഭയം തരുന്നവരിലേക്കാണ് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്നടത്തൊരു സിദ്ധനുണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഞൊടിച്ചാൽ എല്ലാം തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയചകിതനായവൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും എത്ര രൂപ കൊടുത്തും അവിടെ പോയിരിക്കും അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച പോലെ ഭയം ഇരിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അല്പം പോലും ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കൾ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയന്ന് ഭാര്യ ഓർക്കഡി സ്റ്റാൻഡ് ഓർക്കഡി സിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കളി അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ സീത സിറ്റ് 
സീതാ സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലരത് പറയുന്നത് ആ കളി പോലെയാണ് ഇവൾ പറയുന്ന പോലെ ഭയം നിന്നോളൂ ഭയത്തിൻ്റെ കണ്ണി അത്ര ബലിഷ്ടമാണ് ലൗകികങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഭയമുള്ളവൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നല്ലേ ആത്മാവിനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് കുറച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പൊതുവെ ഭയഭീതരാണ് വിക്ഷേപം കൊണ്ട് ആവരണം ശക്തമാകുന്നതാണ് അതിന് കാരണം കാമവും അതിന് സഹയോഗിയാണ് കാമത്തിൻ്റെ കാര്യം കാമന അഥവാ വാസന ആദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യം സങ്കല്പ വികല്പങ്ങളാണ് മനോരാജ്യം സ്വപ്നം തുടങ്ങിയവ അത് കാരണം ബ്രഹ്മം ആവൃതമാകുന്നു കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം സുഖദുഃഖാദികളാണ് സുഖത്തിലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരമാത്മാവിനെ മറക്കുന്നു കാരണം ആ സുഖത്തിൽ ആത്മഭാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ മറന്നു പോകുന്നു ദുഃഖത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് ചിത്തത്തിന് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകുന്നു ദുഃഖം വരുമ്പോഴേ ചിത്തം ഏകാഗ്രമാകുന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് യഥാ വ്രജഗോപി കാനാം എന്നും മറ്റും നാരദൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിയും പറഞ്ഞത് അതിലൂടെ ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ളൂ ഭാരതവും ഭാഗവതവും ഒക്കെ എടുത്താൽ അതിൽ കാണുന്ന ദുഃഖങ്ങളെല്ലാമാണ് അവരെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അവരെല്ലാം ആ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിർഭയരായാണ് നിലകൊണ്ടത് ആ രീതിയിലല്ല അവ പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും മോക്ഷത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കില്ല ഭയത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികളിലാണത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഭയമല്ല അവിടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക രാജാവായിരിക്കുക രാജാവിനോടൊപ്പം പോയി വനത്തിൽ ജീവിക്കുക രാജാവ് വനത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോവുക രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മക്കളെയും കൊണ്ട് വനത്തിൽ അലയേണ്ടി വരിക ഓരോ ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അഥ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തി സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢ വിഷ്ണുഷു പാണ്ഡുഷു എന്ന് അവസാനം പോലും പറയാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് കുന്തിയെ വളർത്തിയെടുത്ത ആ വികാരമാണ് വ്യാസൻ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷത്തിന് ഉപായമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കുന്തി ഭോജൻ്റെ മകൾ അരക്കില്ലത്തിന് തീ വീഴുമ്പോഴും വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും തെണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം മക്കൾക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുമ്പോഴും ദുഃഖിതയായില്ല എന്ന സമചിത്തതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പാഠം പക്ഷെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഈ പാഠം ലഭിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല എത്ര നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അത്ര കണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഉയരങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഭയം കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് ഉയർച്ചകളും ഉയരങ്ങളും എല്ലാം ദുഃഖപൂർണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി 
കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനും ഇട്ട കസേരയ്ക്കും ഷെഡിനും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരദായിത്വം ഏറ്റെടുത്തവന് ദുഃഖിക്കാൻ മാത്രമാണ് വഴി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ട് ഗംഭീരമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നത്തിലെ പൊടിയും തട്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നടന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് ദുഃഖിതനായവൻ ദുഃഖം കൊണ്ട് ചിത്തേകാഗ്രത വന്ന് ചിത്തവൃത്തികൾ ഇല്ലാതായി പ്രായോഗികമായ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തും ആധുനികർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ദുഃഖം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രാചീനൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് ചാടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ദുഃഖമായിരുന്നു അവൻ ഉപാസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ പഴയ ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വഴിയേ പോകുന്ന എല്ലാ വയ്യാവേലിയും കയറി പിടിക്കും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഏതാ പോരട്ടെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കാലത്ത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമില്ല നീയും വാ നീയും വാ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത സമചിത്തതയോടെ ഭാര്യ പിണങ്ങി പോയി സമയത്തെ കൂടിക്കോട ഇവിടെ ചിലപ്പം നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യ ഒത്ത് കിട്ടും കൊണ്ടുപോകും ബസ് മനസ്സിലായില്ല സമീളെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് കുടിയനാണ് സർവത്ര നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം കളഞ്ഞിപ്പോൾ ഒരു വഴിയില്ല പരഗതിയില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലിവർ സിറോസ് വന്ന് അങ്ങേരി നീ ഇവിടെ കുടിക്കോ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണ അവിയലിനും കഞ്ഞിക്കും ഉള്ളത് കണ്ടെത്തിക്കോളും നീ കുടിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആഹാരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരദായിത്വം അതിനുള്ള ക്ലേശം അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഇതൊക്കെയായി ക്ലേശിക്കുമ്പോഴാണ് ചിത്ത ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് പഴയ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിത്തേകാഗ്രത കിട്ടിയത് സകലതും അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പോലെയും വിലക്കരി വേണം ഫ്രിഡ്ജ് വേണം ഫാൻ വേണം എ സി വേണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ വേണം സകല സാധനവും തരാൻ തനിക്ക് പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചാനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചിപ്പ് വരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ വേലക്കാരി ഉണ്ടായി ഒരു ക്ലേശവും ഇല്ല എവിടെ ചിത്തേകാഗ്രത ഉണ്ടാകാൻ എവിടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാൻ അതിന് നിങ്ങളൊരു പുതിയ പേരും പറയും അടിച്ചു പൊളി ജീവിതം എന്താ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് ഇവളുടെ ആത്മാവിനെ എന്താ ടീച്ചറെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ജീവാത്മാവിനെ അടിക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചറെ അധ്യസിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് മിക്കവാറും പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് ചിത്ത ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകുന്നു പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്മരണം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ല ഭയവും ദുഃഖവും രണ്ടാണ് ഭയവും ദുഃഖവും ഒരുമിച്ചിരിക്കാറില്ല ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ക്ലേശവൃത്തിയാണ് അത് അവിദ്യ അസ്മിത രാഗം ദ്വേഷം അഭിനിവേശം ഇവയാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ദുഃഖം കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ആ ദുഃഖത്തെ ആ അനുഭവത്തെ അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ഈ മനസ്സ് 
ഈ ബുദ്ധി ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തരുന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനോടുള്ള ആത്മബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ദുഃഖം ആഴത്തിലുണ്ടായാൽ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലും മോചനം നേടും ഭയമുണ്ടായാൽ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടും മനസ്സിലായില്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം വരുമ്പോൾ ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദുഃഖമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കടം തന്ന ബിസിനസ് നിർത്തുകയില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു കോടി കടം വാങ്ങിക്കും ശരിയല്ല ഭയം നിങ്ങളെ കുടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദുഃഖം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായാലും ഒരു രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ പണി വേണ്ട നോക്കും ലോകത്തായിരം ആയിരം പണികൾ മാറി മാറി നോക്കിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരെല്ലാം ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ചെന്ന് ചാടിയിട്ടുള്ളത് ഭയത്തിൽ നിന്ന് ചെന്ന് ചാടുമ്പോഴെല്ലാം അത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ശരിയല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായും മിക്കവാറും അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ ഇതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന മട്ടില്ല പറയുക ആ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയല്ലേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വയ്യായിട്ടാണ് ടാറ്റയ്ക്ക് എത്രയാണ് കിടം അത്രയൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ ഏഹ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഈയിടെയാണ് ഒരു ആസ്വാദ് ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമ്യം കിടത്തില്ല ഒരു രസമാണ് ഈ കടവെല്ലാം എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ദുഃഖമുള്ള ഒരു ബന്ധം പോലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല അത് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധമായാലും പിതൃപുത്ര ബന്ധമായാലും മാതൃപുത്ര ബന്ധമായാലും ഏത് ബന്ധമായാൽ പോലും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ചിത്തത്തിന് ഏകാഗ്രത വരും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ചിത്ത ഏകാഗ്രത വന്നാൽ അപ്പം വിടും അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോഴാണ് സ്മരണം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാരദൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് യഥാവ്രജ ഗോപി ഗാന നാരദൻ പറഞ്ഞത് പരമവ്യാകുലത എന്നാണ് പരമമായ വ്യാകുലത ആ സമയത്തെല്ലാം സുഖമാഗ്രഹിച്ച ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് കഴിയുന്നത് ഈ മണ്ണാൻ കിട്ട എല്ലാം ചുമന്ന് കിടന്നു ദുഃഖം എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു മതി എനിക്ക് മക്കള് കിക്കള് ഇതാനൊക്കെ എനിക്ക് മതി ഇനി മനസ്സിലായില്ല ഗാർഹസ്ഥ്യമൊക്കെ ഇതിനുള്ളതാണ് ദുഃഖിച്ച് നേരെയാകാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ല ഭാര്യയെ കൊണ്ടും ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടും മക്കളെ കൊണ്ടും ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടും വരുന്നവരെ കൊണ്ടും വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടും ദുഃഖിച്ച് മടുത്ത് അവസാനം ഇത് വിടാനുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ സുഖം വരും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിന് ഏകാഗ്രത വരില്ല വിഷയലോലുപമായി പോവും പാവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടും സകല പാപങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടും 
ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു ഉറപ്പായെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിദ്യ വിക്ഷേപ ശക്തി ഏവം കാമം തഥാ കർമ്മം ഇവയുടെ സഹകരണത്താൽ ആത്മാവിനെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യും ഇതിന് വിപരീതമാണ് ഈശ്വരനാൽ ജഗത്തിനെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുക ഈശാവസ്യത പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ കാര്യദൃഷ്ടി കാരണത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു കാര്യമായ കെട്ടിടം കാണുന്നു മനസ്സിലായില്ല കാരണമായ മണ്ണ് കാണുന്നില്ല ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കിയവനോട് ഇവിടെ എല്ലാം മണ്ണ് കാണുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അവൻ തല്ലും മനസ്സിലായില്ല അവനത് മണ്ണായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിൽ അഭ്യസിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹാരിത മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണ് കാണുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മണ്ണെന്ന് ചോദിക്കും കാരണം കെട്ടിടേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് ചുറ്റും നോക്കിയിട്ടാ ചോദിക്കുക എവിടെയാ നീ മണ്ണ് കണ്ടേ ഇത് മണ്ണല്ലേ മനുഷ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയവന് ദേഷ്യം വരും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചവന് ദേഷ്യം വരും അതിന് വെള്ളം കോരിയവന് ദേഷ്യം വരും തല്ലുമായി ഐഷ്ടികയും സിമെൻറ്റും എല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ പരിണാമമാണ് കെട്ടിടം തന്നെ മണ്ണാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാരണദൃഷ്ടിയായ മണ്ണ് ആച്ഛാദിതമായി ഇതാണ് പ്രപഞ്ചബോധം മനസ്സിലായില്ല കാര്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാരണദൃഷ്ടി ആച്ഛാദിതമാവുക ദൃഷ്ടിക്കനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടി കുണാപം കാമിനി മാംസം യോഗിഭി കാമിഭി ശുഭി ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം യോഗി കുണപത്തെ കാണുന്നു കുണപം ശവം ഒരു ജഡം കാണുന്നു അതേസമയം അത് കാമിയായ ഒരുവൻ അതിൽ കാമിനിയെ കാണുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കാമിയുടെ കാമം അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ കാമിനി സ്നേഹം കുറഞ്ഞു അതായി വഴക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറിപ്പോവും അതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കും ഇത്രാം തീയതി ഇന്നപ്പോൾ എന്നോട് അങ്ങനെ അല്ലാതെ പെരുമാറി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പെരുമാറി ഇതിൻ്റെ ശൃംഖലയാണ് ബന്ധം എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടിയാണ് പ്രതികാരം നിന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിപ്പിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ കാപ്പി കുടിപ്പിക്കാം നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുറകെ നടന്ന് ഈ ഭാവമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയെടുത്ത് മേലാവ് തെറി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞും ജോലിക്കിരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് പടത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല മുമ്പാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആനന്ദം നടത്തി വന്ന് ക്ലാസ്സും കേട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും മതി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചെയ്തില്ല ശമ്പളം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോരാം ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പോരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് എവിടെ ഇരുത്തി വെച്ച് അവിടെ എവിടെയും നടന്നാലുണ്ടല്ലോ വിവരറിയും കൊല്ലം ഏഴായിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല ഏ ആ വിവരറിയും ജാമ്യമില്ലാത്ത പണിയായത് അല്ലേ മസൂന മറ്റത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ആനന്ദമടം സ്വാമിജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഏറ്റു പോരാതിരിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല
ובדוע. അപ്പൊ ഈ കാമിനി ഭാവം വരുമ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ കുണപം കാമിനി അതുപോലെ തന്നെ ശോഭി പട്ടി ഇതൊരു മാംസപിണ്ഡമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കാഴ്ച അനുസരിച്ചാണ് വസ്തു അല്ല വസ്തു അല്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല കാണുന്നത് സ്ത്രീ നടന്നു വരുമ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ നോക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വൈകാരിക ഭാവവും കുറേ കാലം അവളുടെ പുറകെ നടന്നവൻ ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനിലുള്ള ഭാവവും ഇപ്പോൾ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചവൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനുണ്ടാകുന്ന ഭാവവും അവളുടെ മകൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അയാൾക്കുള്ള ഭാവവും അനുസരിച്ച് ഈ സ്ത്രീ പലതാണ് ഒരു സ്ത്രീയല്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്ന രൂപത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നത് കാണുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ നോട്ടമാണ് വസ്തുക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പിച്ചളപ്പാത്രത്തിൽ പാൽ നിറച്ചതുകൊണ്ട് അത് സ്വർണ്ണാവില്ല പാല് മാറ്റിയാൽ അത് ഇരുമ്പുവാവില്ല പ്രാണനില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് പ്രാണൻ ഉള്ളപ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപം ഇതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രാണൻ എൻ്റെ ലിംഗശരീരം ഇതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ വീണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് സ്വാനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട അന്യൻ്റെ അനുഭവം നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി തിലകം ചാർത്തി ചീകിയും അഴകായി പലനാൾ പൂറ്റിയ പുണ്യശിരസ് തിരുന്നതിനാർ കുറിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഏ പടിയത് കമുറയും അല്ലേ ഏ അല്ല കമുറേ പടിയുന്നാവും ഹരിചന്ദ്രൻ സിനിമ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണിത് അത് ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കിടപ്പ് മനസ്സിലായില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് വിശ്വം തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ശങ്കരക്കുറിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താരകരത്ന ഖചിതമം പട്ടിനാൽ പാരം അലങ്കൃതമായ വിൺപട്ടിയിൽ ചത്ത പകലിൻ ശവം വച്ചെടുപ്പതിന് അത്ത മൗനം നാലു ദിക്കുകൾ നിൽക്കവേ തൻ പിതാവിൻ ശവപ്പെട്ടിമൽ ചുംബിച്ചു കമ്പിത ഗാത്രിയായി അന്തിമൂർച്ഛിക്കവേ ജീവിതം പോലെ രണ്ടറ്റവും കാണാത്തൊരാ വഴി എങ്കിൽ തനിച്ചു ഞാൻ നിന്നു പോയി ഒന്ന് നടുങ്ങി ഞാൻ ആ നടുക്കം തന്നെ മിന്നുമുടുക്കളിൽ ദൃശ്യമാണിപ്പോഴും ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ കാരണം ഒരു പെട്ടി കടന്നു പോയതാണ് ഈ പെട്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വഴിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ദരിദ്രൻ്റെ നിർജീവമം ദേഹം അടക്കിയ പെട്ടി പോയി ഇല്ല പെരുമ്പറ വി വിശ്വസ്ത വല്ലഭ തന്നുടെ നെഞ്ചിടി പെന്നിയേ പണക്കാരൻ്റെ പെട്ടിയാ പോകുന്നതെങ്കിൽ പെരുമ്പറയുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ വല്ലഭയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടാവില്ല ശകരകുറുപ്പ് ആളും എടുക്കാനാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്ത വല്ലഭയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പാകുന്ന പെരുമ്പറയല്ലാതൊരു പെരുമ്പറയില്ല ഇല്ല പൂവർഷം പണക്കാരൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മന്ത്രിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് റീത്തും പൂക്കളും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് വിമാനത്തിൽ പൂക്കൾ വർഷിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പൂവർഷമുണ്ട് ഇല്ല പൂവർഷം വിഷാദം കിടന്ന് അലതല്ലുന്ന പൈതലിൻ കണ്ണുനീരനിയെ ഇവിടെ മക്കളുടെ കണ്ണുനീരാകുന്ന മറ്റത് പണക്കാരനാകുമ്പോൾ മക്കളും ഭാര്യയും കൂടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയി ആണ് ഇതിൻ്റെ അടുക്ക വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പൂവർഷം പിന്നെ മന്ത്രി മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ചെയ്യണം കാരണം മക്കൾക്ക് കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കാനില്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിത്യവും 
എത്ര ശവങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്നത് ചരമ കോളം വായിച്ചാൽ എത്ര പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ അതിൽ നിന്ന് പോവുക എന്നാണ് പ്രാണൻ ഇതിലിരിക്കുമ്പോഴും ഈ സാധനം ജഡം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രാണൻ ഉള്ളപ്പോഴും പ്രാണനില്ലാത്തപ്പോഴും ശരീരത്തിന് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ വിവരം അറിയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഒരുപാട് മോടി പിടിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുമാതിരിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാറാതെ കൊണ്ടുകിടന്നാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് നാളെ മോല് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാറാതെ കൊണ്ടുകിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം ശവജാതികളോട് കൂടിയൊക്കെ കൊണ്ടുകിടക്കുക അത്രയൊക്കെ മതി ഒരുപാട് പല്ല് തേക്കുന്ന പ്രശ്നമെല്ലാം തലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട അപ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രാണൻ ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയോ അത് പ്രാണൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുക മനോഹരമായി പാക്കിംഗ് ഒക്കെ പാക്കിംഗ് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പുസ്തകവും മുട്ടായിയും ഒക്കെ നല്ല പാക്കറ്റിൽ വരും അല്ലേ ഏ മുട്ടായി കൊള്ളുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പാക്കറ്റ് നന്നാകുന്നത് അതിതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എത്ര കണ്ട് പാക്കറ്റ് മനോഹരമാണോ അത്ര കണ്ട് അകത്ത് കുഴപ്പമാണ് കാരണം കച്ചവടം പാക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് മുഖം പത്മതളാകാരം വാണി ചന്ദനശീതള ഹൃദയം വജ്രസംഘാശം എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ചൊല്ലും മുഖം പത്മതളാകാരം നല്ല സുന്ദരമായ മുഖം മുഖം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഉള്ളത് മുഖം പത്മതളാകാരം വാണി ചന്ദനശീതള ഞാൻ ചന്ദന അരച്ച് തേച്ചതുപോലെ തണുപ്പുള്ള വാക്കുകൾ പക്ഷെ ഹൃദയം വജ്രകഠോരം പണി തീർന്നില്ലേ ഏ അതുകൊണ്ട് ശരീരം കേവലം മാംസപിണ്ഡമാണ് അത് രാജകുമാരിയായാലും സാധാരണക്കാരിയായാലും പട്ടിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മാംസമെന്ന് ധരിച്ച് പട്ടിച്ചാടി വീഴുന്നു രണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടിയാണ് അതാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് ഗുണപം എന്നത് സന്തു ദൃഷ്ടി മറ്റേ ചിലർ കാമിനി എന്ന് കാണും ചിലർ മാംസമെന്ന് കാണും വൈരാഗ്യം വന്ന യോഗികളുടെ ദൃഷ്ടി കുണവമെന്ന് കാണും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം യഥാസീത അജ്ഞാനം സ്മരതിമിര സംസ്കാര ജനിതം ഇതെങ്ങനെയാ കാണുന്നത് സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഈശനെ മറയ്ക്കുന്നതും വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നതും നിരന്തരമായ സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് യഥാസീത അജ്ഞാനം സ്മര തിമിര സംസ്കാര ജനിതം തമാദൃഷ്ടം നാരി മയമിതം അശേഷം ജഗതവി ഇതാനീം അസ്മാകം പടുതര വിവേക ജനജുഷാം സമീഭൂതാദൃഷ്ടി ത്രിഭുവനമവി ബ്രഹ്മതനുതേ ജ്ഞാന ലോകത്തേക്ക് എത്താത്ത ഞാൻ അജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ കാമാന്ധനായിരുന്നപ്പോൾ ജഗത്താകെ നാരീമയമായി കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിന്നിൽ ഈ ലോകമെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു പണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ പോയി ചെന്നവൻ അവധി കിട്ടിയതാകപ്പെടെ രണ്ടു മാസമാണ് 
അത് കുറേ ബന്ധുക്കളുടെ അടുക്കൽ ഓടണം കുറേ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ ഓടണം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോയതാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഓടി വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് കാർഗിലിൽ വിളിച്ചു ഓടിപ്പോയി ചത്തുപോയില്ല ഏതായാലും ദൈവാധീനത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ അവധിയും കിട്ടി ഒരു വർഷം അവിടെ നിന്നപ്പം അവധിയായിട്ട് ഓടി വന്നു കാണാനുള്ള വലിയ വ്യാമോഹത്തോടുകൂടി ഓടി വന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛനെ കാണാൻ പോകണം അപ്പൂപ്പനെ കാണാൻ പോകണം ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോകണം അവളുടെ വീട്ടുകാരെ കാണാൻ പോകണം ഇവരെയൊക്കെ കാണാൻ ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വസ്ഥമായൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് സ്വസ്ഥമായി പത്ത് മിനിറ്റ് പകലാണെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ രണ്ടുപേരുകൂടി ഇരുന്ന് വല്ലതൊക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ സഹോദരൻ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ ശല്യം കാരണം ഇവൻ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവസാനം അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ പോയി ആ ആട് പറമ്പിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ മാവും കഴിച്ചു നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവർ ഏതാണ്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആട് നോക്കാനൊക്കെ വിടുന്നത് ഏതായാലും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരെ അറിയത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പതുക്കെ പാതാധികേശ വർണ്ണനയൊക്കെ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകമെല്ലാം നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നിന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാവ്യമയമായി പറയുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടു വന്നാൽ ആടൂടെ അവിടെ നിൽപ്പോട്ടോ എന്ന് നോക്കിയേക്കാരൻ കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആടും അവിടെ ഉണ്ടാകണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വിവേകമില്ല കണ്ണുകളിൽ വിവേകമുദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വിവേകരൂപി അജ്ഞാനമെഴുതി അഞ്ജനമെഴുതി അതിനായി സരസ്വതിയെയും ലക്ഷ്മിയെയും ഒക്കെ പൂജിക്കുന്നത് അഞ്ജനമെഴുതണം ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ഗൗരിയും ഒക്കെ വരും അവരോരോ തരം അഞ്ജനമെഴുതും ലക്ഷ്മി എഴുതും എന്താണ് ധനം തൻ്റെ ആത്മവത്തയും ആത്മവീര്യവും നിർഭയത്വവുമാണ് ലക്ഷ്മി എഴുതുന്ന അഞ്ജനം അത് കെഴുതിയാൽ ഭയമില്ലാതെ ഓടി നടക്കാം സരസ്വതി എഴുതും വിവേകത്തിൻ്റെ അഞ്ജനം എഴുതും എന്തും അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവും ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ കൂടെ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കാരണം സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും ഗൗരിയും മുറിക്കകത്ത് കയറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിളറി വെളുത്ത കണ്ണുകളും പിന്നെ കൺമഷിയൊക്കെ എഴുതി വേണം ഒപ്പിക്കാൻ മറ്റതങ്ങനെയല്ല ജന്മന അഞ്ജന എഴുതും പശുവൊക്കെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ പറയും അവിടെ പോയി നോക്കരുത് ലക്ഷ്മി വരും കണ്ണെഴുതും എന്നാലേ ആ പശുക്കൂട്ടിക്ക് വല്ലതും തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ ലക്ഷ്മി കണ്ണെഴുതാത്ത പശുവൊക്കെ എല്ലും തോലുമായിട്ട് നിൽക്കും കാരണം ഒന്നും കിട്ടുകയല്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്താലൊന്നും മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ഗൗരിയും ഒക്കെ വന്ന് കണ്ണെഴുതണം ചിലരുടെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ കണ്ണെഴുതും കണ്ണെഴുതിയവർ രക്ഷപ്പെടും വിവേകത്തിൻ്റെ അഞ്ജനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ വിവേകപൂർവ്വം കാണാൻ തുടങ്ങും ഗൗരി വന്ന് പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതും പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയാൽ വിശ്വപ്രേമം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഴയ ആളുകൾ മിത്തിക്കലായി പറയുന്നത് അബോധ പ്രബോധനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വിവേകത്തിൻ്റെ അഞ്ജനം എഴുതി അതോടെ എൻ്റെ ദൃഷ്ടി സമമായി ഈ ലോകത്തെ നോക്കുന്നത് സമമായി കാണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും ഞാൻ ബ്രഹ്മമെന്ന് കാണുന്നു ഇത് വീടുകളിലൊക്കെ നോക്കിയറിയാം പഴയ കാലത്ത് വീട്ടുടമയ്ക്കാണ് ഗൗരവം ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തവനാ ഗൗരവം ശരിയല്ല ഏ ഈ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം വാടകക്കാരനാണ് ഗൗരവം അപ്പോൾ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു ദമ്പതികൾ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാരൻ ഇതിൻ്റെ വാടക കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വ്യവസായിയാണെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ കഴുത്തെ ലാഭരണയില്ല മറ്റേ വലിയ വലിയ സാരികളില്ല കാറ് മുറ്റത്തില്ല ഇതൊന്നുമില്ല വീട് സ്വന്തമായിട്ടില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് വന്ന് എടുത്തവൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് കാറ് സ്വന്തമായി വലിയ തരം കാറ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഓരോ ദിവസവും ആഭരണം മാറി മാറി ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഇഷ്ടം പോലെ സാരികൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉടമയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതാവും 
അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു എന്തൊരു പ്രൗഢി അപ്പോൾ കെട്ടിടോടമ പറഞ്ഞു വലിയ പണക്കാരാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വന്നതാണ് അതൊന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് സമ്മതമായില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവരെ പോലെ നടക്കണം കാരണം നമ്മളും ഉള്ളതല്ലേ അവസാനം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വേണം ഒടിവ് വഴക്കായി ഒടുവിലുടമ കുറേ ആഭരണങ്ങൾ മുക്കുവണ്ടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇടരുത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പുറത്ത് നടക്കരുത് കല്ലൻ കള്ളന്മാരുള്ള സമമാണ് വളരെ വില കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി വെച്ചേക്കണം പുറത്തെടുക്കരുത് പെട്ടിയിൽ വെച്ചോളൂ ജന്മദിനങ്ങളിൽ അണിയുക ഭാര്യ പെട്ടിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടി ഇതെങ്ങാനും വാടകക്കാരനെ കാണിച്ചാൽ തൻ്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്താകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീട്ടുടമ ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഉടമ മറ്റൊരു താക്കോലുണ്ടാക്കി കയ്യിലും വെച്ചിരുന്നു കാരണം ഇത് അധിക നാൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവളിവളുടെ ബന്ധുക്കളെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഒക്കെ കാണിച്ച് ചിലപ്പം ആ കള്ളി പുറത്താവും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ അയാൾ ഒരു താക്കോലുണ്ടാക്കി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ കഥകിൽ മുട്ടി ആ സാധനം എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് കഥകിലൊന്ന് മുട്ടി അയാൾ തന്നെ ഒച്ച വെച്ച് കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളമായി ഭാര്യ ഓടിപ്പോയി ആദ്യപ്പെട്ടിയിൽ നോക്കി ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിൽ അല്പം മുളക് അരച്ച് കരഞ്ഞ് ഭർത്താവിരിക്കുന്നു ഭാര്യയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവൻ്റെ കണ്ണിൽ മുളക് കിട്ടുമെന്ന് പറയാനാണ് ഇവൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്പനേരം ഭാര്യ തൻ്റെ ദുഃഖം മറന്നു ഈ മാല പോയ ദുഃഖം അതോടെ മറന്നു കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ണിൽ മുളകിട്ട ദുഃഖമായി അപ്പം പുറത്തുള്ളൊരു വസ്തു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ദുഃഖം പോകാൻ എളുപ്പം അകത്ത് വേറൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും വാങ്ങിച്ചിരുന്നു വേറെ കടം അത് കൂടാതെ കടം വാങ്ങിച്ചാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയത് രാവിലെ അയാൾ വരും ഞാൻ ഇതുവരെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ കൊടുക്കും എൻ്റെ കണ്ണിൽ മുളകിട്ട് ഈ സാധനം മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വല്ല കുളത്തിലും ചാടിച്ചാവും അല്ലെങ്കിൽ വിഷം കഴിക്കും ഭർത്താവ് എടുക്കണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ വലിയ വിധയോടുകൂടി ഭർത്താവിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരസ്പരം സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ട് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും വിധയിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ആ ദുഃഖത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഭർത്താവ് ഏ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പോകാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അഭിനയിച്ചാൽ ഭാര്യ അവനെ എടുത്ത് കാലെ പിടിച്ചടിക്കും ഏ ഭർത്താവ് പുറത്തു ദുഃഖിക്കുന്നു അകത്ത് ചിരിക്കുന്നു ശരിയല്ല ഏ ഭാര്യ അകത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നു അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പുറത്ത് ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല അഭിനയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അവർക്കും കൂടെ തോന്നുമല്ലേ തോന്നിയ പണി മുഴുവൻ തീർന്നില്ലേ അപ്പോൾ പുറമേ കരയുന്നു കാരണം പതിക്കറിയാം ചെയിനിൻ്റെ ഉപാദാന കാരണം സ്വർണമല്ല റോൾഡ് ഗോൾഡാണ് പുറമേ മാത്രമാണ് തിളക്കം അപ്പോൾ ആരുടെ വ്യസനം ഹാസ്യമാണോ അയാളുടേത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണ് ഈ കാണായ പ്രപഞ്ചം എന്നത് റോൾഡ് ഗോൾഡാണ് മനസ്സിലായില്ല അത് പിന്നെ ചിരിച്ചാൽ മതി ഈ ബോധം ഇപ്പം കിട്ടി ഒരു ചിരിയൊക്കെ വരും പക്ഷെ വീട്ടിലോട്ട് ഇല്ലുമ്പോൾ ഈ എഴുതിയ കൺമഷി മാഞ്ഞു പോകും ഇതിന് കാരണം സരസ്വതി എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയ പോരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാനിതിൻ്റെ വഴിയോ കാണിച്ചു തരാം മിടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഉപാസിച്ചോ 
സരസ്വതി എഴുതി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം കാണുമ്പോൾ ആ ബോധം ഉണ്ടാവും ആ ബോധം ഉണ്ടായാൽ ഉപാദാന കാരണമായ റോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് ബാഹ്യമായ മഹാമൂല്യത ആച്ഛാദിതമായി നിസ്സാരത വന്നു അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവലോകനം കൊണ്ട് ബാഹ്യ വസ്തുക്കളുടെ നിസ്സാരത പ്രതീതമാവുക നിസ്സാരമാണി പ്രപഞ്ചം അതിന് സാരമില്ല എന്നറിയുക ഒരു ഭക്തൻ തൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വീട്ടിലെ ഗണപതിയുടെ മൂർത്തിയും വാഹനമായ എലിയുടെ മൂർത്തിയും വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൂപ്പം തന്നതാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ എലി സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗണപതി അതുകൊണ്ട് എലി പത്ത് പവൻ ഗണപതി അഞ്ച് പവൻ രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്രാപ്പിൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നു സ്രാപ്പല്ലേ ഏഹ് അവിടെ ചെന്നു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എലിയുണ്ട് ഗണപതിയുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ദേവത ഇത് വാഹനം രണ്ടും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചില്ലറ തരണം അപ്പോൾ വിലയിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വാമിയാണ് ഗണപതി ഇതതിൻ്റെ വാഹനമാണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിലയിട്ടപ്പോൾ അഞ്ച് പവൻ്റെ വിലയെ സ്വാമിക്കുള്ളൂ വാഹനത്തിന് പത്ത് പവൻ്റെ വില സ്വാമിയുടെ വില കുറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്ത് വഴിയാണ് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്വാമിയും കീമിയും ഒക്കെ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാവുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കഴുത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന പലതും ഈ അഭ്യാസത്തിലാണ് തട്ടാൻ കാശുകാരനായിരുന്നത് മുല്ലപ്പൂ മാല ഇത് ജമന്തി മാല മനസ്സിലായില്ല ഇത് ശങ്കരാഭരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാലയ്ക്ക് പേരുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഏ ഇത് ചെത്തും ചെയിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഓരോ വിലയാണ് ശങ്കരാഭരണത്തിൻ്റെ വിലയല്ല ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മാലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൻ്റെ വില ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം വന്ന അതേ കടയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പണിക്കൂലി മനസ്സിലായില്ല ഏ ആ ചേതാരം പിന്നെ ഡിസൈൻ്റെ വില പിന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ആ ഇതെല്ലാം പ്ലസ് തന്നു നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അല്ല ഇതൊരുക്കാനുള്ള കുറവ് പണിക്കൂലിയുടെ കുറവ് ഒരുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലല്ല ഒരുക്കിയ കുറച്ച് മെയിലും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ പോകും ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പയ്യനോട് പറയും സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാൻ അപ്പോഴാണ് അത് മേടിക്കാൻ അടുത്ത വരുന്നത് അവനോട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കും മനസ്സിലായില്ല അവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയാണ് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഏ അത് കൂട്ടിയിട്ടത് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലാണ് അയാൾ വില തരുന്നത് പഴയ കാലത്ത് ഈ ആളുകൾ തക്കാളി കഴിക്കില്ല കാരണം തക്കാളി കണ്ടിക്കുമ്പോൾ മാംസത്തിൻ്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒന്നും തക്കാളി കഴിക്കില്ല അതിന് കാരണം അവർക്കറിയാതെ അതിൽ മാംസത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് അപ്പം ദൃഷ്ടിയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പച്ചക്കറിയിൽ മാംസദൃഷ്ടി സംസ്കാരവശത്താലാണ് രക്തത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പച്ചക്കറിയുടെ ദൃഷ്ടി ബാധിതമാകുന്നത് കൊണ്ട് പല വസ്തുക്കളിലും ഇതുണ്ട് അപ്പം സംസ്കാരമാണ് എല്ലാം രോഗങ്ങളും മദ്യം പുകവലി എല്ലാം സംസ്കാരവശലാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈശദൃഷ്ടി എങ്ങനെ വരുത്തും മറ്റതൊക്കെ മനസ്സിലായി കാരണം അതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ് ശരിയല്ല ആ ദൃഷ്ടിയെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് 
എപ്പോൾ ജഗത്തിൻ്റെ ആച്ഛാദനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ വരും എപ്പോൾ ഈശ ദൃഷ്ടി വരുന്നുവോ അപ്പോൾ ജഗത്തിൻ്റെ ആച്ഛാദനം ഉളവായി ഇപ്രകാരമുള്ള അന്യോന്യാശ്രയ ദോഷം അതിവിടെ ഇല്ല ആദ്യം നമ്മൾ അവിദ്യാ കാമകർമ്മങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുക നിഷ്കാമ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വഴി ഈശദൃഷ്ടി പ്രതിബന്ധകമായ പാപകർമ്മങ്ങളെ നഷ്ടമാക്കുക സനാതന ധർമ്മത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈശദൃഷ്ടിക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് നഷ്ടമാക്കുക ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി അല്ലാതെ രാവിലെ ഏറ്റ് വടിയും കൊണ്ടിറങ്ങി സനാതന ധർമ്മം ഏൻ ലച്ചിപ്പേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ചാന്നാനും ഇത് രക്ഷിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല വെറുതെ നടക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പകരം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈശദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആച്ഛാദിതമാക്കുക അതിനുള്ള തത്വചിന്താഗ്രന്ഥമാണ് ഈശവാസം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപാസന വേണം അന്തഃകരണം വിശുദ്ധമായാൽ ഉപാസന വേണം അപ്പോൾ ഉപാസന വഴി പാപ സഞ്ചയങ്ങൾ പാപവാസനകൾ കർമ്മം കർമ്മവാസന ഫലം ഫലവാസന എന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കർമ്മത്തിലെ വാസന ഏത് ഫലം വരുമ്പോഴും ഫലത്തിലുള്ള വാസന അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപാസന ചെയ്യുമ്പോൾ പാവപ്പവാസനകളും കൂടി നഷ്ടമാവും മറ്റത് കർമ്മമെല്ലാം നഷ്ടമായി അന്തഃകരണം വിശുദ്ധമാവുമ്പോഴും വാസനയുടെ അംശം അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാപവാസനകൾ തീർന്ന് വിക്ഷേപം ശിഥിലമായി തീർന്ന് എല്ലാ വിക്ഷേപവും ശിഥിലമാവും വിക്ഷേപം വന്നാൽ ചിത്ത ചാഞ്ചല്യം വിക്ഷേപ ശക്തി കൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നമായ ജഗദൃഷ്ടി എന്നും വിക്ഷേപത്തിനർത്ഥമാണ് ജഗത്ത് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് അപ്പോൾ ഉപാസന കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുണ്യം വഴി പാപവാസനാരൂപമായ വിക്ഷേപം പൂർണ്ണമായി നിവൃത്തമാകുന്നു തുടർന്ന് ചിത്ത ഏകാഗ്രത വഴി പ്രപഞ്ചദൃഷ്ടി രൂപമായ വിക്ഷേപവും നിവർത്തിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രവണം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്തെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞ് തത്വമസി എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ അപ്പം ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് ഉറപ്പാവും അന്തഃകരണം വിശുദ്ധമാകാതെ തത്വമസി മുതലായ വാക്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് തോന്നുകയും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ദൈവം അല്ല എന്ന് തോന്നുകയും അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകൾ പ്രായം ചെന്നവർ അറിവുള്ളവർ ഇവരെ ഒന്നും ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ആ വിഭ്രാന്തിയിൽ ലോകം നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ല പിടിച്ചു കെട്ടി ഏകനാഥൻ്റെ അടുക്കെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് പറ്റുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഈ വിക്ഷേപം മാറുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രം കൊണ്ടല്ല മനസ്സിലായില്ല ഏകനാഥൻ രണ്ട് സിസോഡാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറഡോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് ഇത് പറ്റാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യതയിൽ വളരെ അടുക്കിൽ ആദ്യം കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് അന്തഃകരണത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുക കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് 
വിശുദ്ധമാകുന്നതോടൊപ്പം കൃത്യമായ ഉപാസന ആലസ്യം കാരണമാ മിക്ക ആളുകളും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ല ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാരും നല്ല ശതമാനം പ്രായം ചെന്നവരും ആധ്യാത്മികതയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും വേണ്ട ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാനിവിടെ അങ്ങ് മഠാധിപതിയായേക്കാം മനസ്സിലായി ഒരു പണിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും തനിക്കെന്താ പണിയാ ഞാനിവിടെ ഭണ്ഡാരിയാണ് പാചകം ചെയ്യാണ് അത് എനിക്കെന്താ ഞാനിവിടെ കുഠാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കെല്ലാം എഴുതുകയാണ് ഓ ഇവിടെയും കണക്കെഴുത്തും കഞ്ഞിവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് ഓർത്താൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിയല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ പണി ഞാൻ പുള്ളിക്ക് പണിയല്ല പുള്ളി അവിടുത്തെ മഠാധിപതി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനതങ്ങായ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഏഹ് ഒരുമാതിരി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യാത്ര നോക്കി പഠിക്കും അന്തഃകരണം വിശുദ്ധമായി വിക്ഷേപങ്ങൾ അസ്തമിച്ച് ആവരണങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് പാപവാസനകൾ ചെയ്യിച്ച് ക്രമത്തിൽ വിക്ഷേപം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിത്ത ഏകാഗ്രത വരുന്നു ആ സമയത്ത് ശ്രവണം മനനം നിരിധ്യാസനം വഴി പൂർണ്ണമായും വിക്ഷേപം നിവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിരിധ്യാസനജന്യ സമാധിയിൽ ബ്രഹ്മദർശനം സാധിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മദർശനമുണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വഴി ഇതാർക്കും സാധിക്കാം സർവസാധ്യമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ തലമുടി നീട്ടണ്ട ഏതെങ്കിലും ഗുരു തലമുടി നീട്ടിക്കണ്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് പോലെ നീട്ടിയേക്കാം അതേ രൂപം അതേ ഭാവം ഏതോ ഗുരു താടി നീട്ടി ഏതോ ഗുരു ജട വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ പോയി അൽപ്പശയം കൊണ്ടുവന്ന് ജട വെച്ച് കിട്ടി ഒന്നും വേണ്ട ചാരവിട്ട് തിരുമ്മണ്ട ഇനി നല്ല കുമ്മാട്ടി കുമ്പളങ്ങി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ദേഹം മുഴുവൻ ഭസ്മവും വാരിപ്പൂശണ്ട മനസ്സിലായില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വാരിപ്പൂശിയാലേ ചാരാവുള്ളൂ കുമ്പളങ്ങിക്ക് വാരിപ്പൂശാതെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്നും മോക്ഷത്തിലെത്തിയില്ല മനസ്സിലായില്ല ചാരം കൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ മോക്ഷത്തിലെത്തിയാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് കിടക്കുന്ന പട്ടി മോക്ഷത്തിലെത്തിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞേ നിങ്ങളെത്തുള്ളൂ ഇതൊന്നും പോരാ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരൽപ്പം പൂശിയാൽ മനസ്സിലായില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ സത്വരജ തമസുകൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ ത്രിപുണ്ട്രമോ അതുമല്ല എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായി എന്നറിയിക്കുവാൻ ഉദ്ധൂളനമോ ഒക്കെ ചെയ്യാം രാവിലത്തെ ബലടിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം ക്ലാസ് ബസ്സേ ഏഹ് ദുഃഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു